ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എസ് ബി വൈബ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈബ് ഫോറസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു ഓർഡർ കേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയൊരു കേക്ക് ഓർഡറാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് ചെയ്യണത് അതിന് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഈ സെറ്റിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഒരു കപ്പ് മറ്റേത് അര കപ്പാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദ നന്നായിട്ടൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിച്ച് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ മാറി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളിത് നല്ലതായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് കേക്കിന് സോഫ്റ്റ് എന്നാലേ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഈ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അര കിലോ കേക്കിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ മൈദ എടുത്ത് അതേ കപ്പിലുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അതേ കപ്പത്തെ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ ആ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചുകാണ്ട് ഒരു കപ്പ് ആ കപ്പിന് ഒരാൾ കപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് പൊടിച്ചാത്ത പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പകുതി സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വാനില ഐസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലും ആ മുട്ടേൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കുഴിവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ 
ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മൈദൻ്റെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദൻ്റെ കൂട്ട് പകുതി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയ കേക്കാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കൂട്ടുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല ഹാർഡായി പോവും അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈയൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് മോൾഡ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അര കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മോൾഡൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബാറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിന് ബാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെ കുക്കറിലാണ് ബാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുക്കർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കേക്കിന് അടിയിൽ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ അതിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റിങ്ങാ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിനെ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ പിസ്സിൽ ഊരി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്കർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതിന് ചോറ് ഇതിന് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഇതിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കായോ എന്നറിയാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പം അത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൈദയും ഷുഗറൊക്കെ എടുത്ത് അതേ കപ്പിൽ അളന്നിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ക്രീം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്ന് റിച്ചിൻ്റെ ക്രീമാണ് എടുക്കൽ ഇപ്പം ഇത് പുതിയതായിട്ടൊരു ക്രീം വന്നതാണ് ഇതിൽ നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്രീമാണ് സിൽവർ മാർക്കിൻ്റെ നല്ല പുതിയൊരു ക്രീം വന്നതാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പാത്രവും ബീറ്ററിൻ്റെ ഹുക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും ബീറ്റായി കിട്ടില്ല കട്ടായി കിട്ടുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു 
പരാതിയാണ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിന്റെ താഴെ ഐസ് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഐസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താലും നന്നായി കിട്ടും ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്രീം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രീമിന്റെ പരുവ് എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാത്രം കമഴ്ത്തി പിടിച്ചാലും താഴോട്ട് വീയരുത് അങ്ങനെ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഒക്കെ ചെയ്യാനും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ക്രീം കട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഐസ് ഒക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐസോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്താൽ ക്രീം പിന്നെ ലൂസ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഐസ് പോയി നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് പോയതാണെങ്കിലും കട്ടായി കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രീമിനൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ക്രീമിനെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മെല്ലോൻ്റെ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അതിലിങ്ങനെ മൂന്ന് ബാറായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും കുറേ സംശയങ്ങളാണ് ചോക്ലേറ്റ് എവിടുന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ വാങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എത്രയോ ഒരു വിലയാണ് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കേക്കിനെ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് പീസസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കേക്ക് ക്രീം ആദ്യം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നാക്കിയിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതിലോട്ടൊരു പട്ടൻ്റെ പീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിറ നനയണ രൂപത്തിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ം 
नाईट लेवल अब या क्रीम नाईटे नमक मूड ची कटक इप्शनल वेला स्किप या कुछ वाइट चोक्लटे इन ना टेस्ट कड़ी ना अब प्रत्येक टेस्ट कमुक इन रामा लेयर कूड़ी वो अब नमुक ई लेयर कूड़ी वो वैचम चुदायट प्रेपे वी नमुक इन मिल सिड़क नमुक क्रीम वोड़क अब ना फाइट फिनीषेड़ेंद ओवर फिनीषाव वे नाम मूड चोक्लटको नमक सैडलू चोक्लट वो नाम फिनी पत् मिनट फ्रीस वो अशेम नमुक चोक्लट नमुक फ्रीस ताए फ्रिडी वो फ्रीस वे आवश्यक अब नमुक चोक्लट वो इन याफम पड़ा वोड़ा कईको वोड़ा बोर्डर वरचक या बोर्डर वरचे नमुक ना सैडल वे फ्लवर वरचक
मुखी फ्लवर नोर चीस पड़ी वो नमेंडी आई वन नमुक फ्रिडिलोट नमें रेडी आई वन ऑर्डर के कट्द पचल अब इष्टा लाइक ए चानल आदि का सपोर्ट अड़ वीडियो का